Sa isang bayang naghahanap ng liwanag, kailangan nating dalhin ang kandila ng pag-asa sa kanilang nadirimlang mga buhay. Magsisindi tayo ngayon ng mga kandila bilang pagkilala na mayroon tayong pananagutan sa pagpapalaganap ng magandang balita ng pag-asang dulot ni Kristo. Sa mga taong nadirimlan, Suminag ang ilaw Upang ang mga nangaglalakad Ay mayroong matanaw Sa panahon natin ngayon Kailangan din ang ganoon Kailangan magliwanag ang pag-asa
salahat ngayong Pasko ang pag-ibig ni Yesu Kristo Emmanuel Dios ay sumating ang walang hanggang pag-asa na sa Panginoon bilang sarili nilang tagapagligtas at hari ng kanilang buhay ay ibinigay sa kanila ang karapatang na bilang sa kaharian ng amang nasa langit. Sa kanilang nagtataglay na ngayon ng panibagong ilaw sa kanilang mga puso ay muling mabubuhay ang diwa ng pag-asa, pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Ito ang tunay na Pasko sa kanilang mga buhay. Kaya magsama-sama tayong lahat sa pagbibigay po guys sa ating Panginoong Yesus. Luwalhatiin natin ang bukal ng ating buhay. Purihin natin siya sa paghatid niya ng tunay na kaulugan ng Pasko sa ating mga buhay. Maligayang Pasko sa ating lahat. Maligayang batin sa iyo, Panginoon! Oh,
Christ came to be our King, we have come to be Christ's people. The King of Kings calls us to follow, we have come to follow Him. Christ is our King, and, and we are His people. Sang mapagpalang gabi sa ating lahat muli, tayo po'y binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na magpuri sa Kanya. Tunay nga, tayo nasasabik sa Kanyang presensya. Inanyayahan ko po kayo na sabayan kami sa pag-awit at pagpuri sa ating Panginoon. Amen! Amen. Bigyan po natin ang nagalakan ng ating Panginoon.
na pa kayo? Nananapig na makita Luwalhati ng iyong mukha
nararapat pa niya. Inadalangin namin itong pandemya. Sana ito'y mawala ng Panginoon upang lalo kami makapagpuri sa iyo. Kapagbigay ng kapulihan sa iyo minus ang pangalan mo, Panginoon. Magpalain niyo po kami, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan ba? Lobin ko ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Mark the Herald Angels sing. Those who fear him from generation to generation. 
He has performed mighty deeds with His arm. He has scattered those who are proud in their weakness. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. He has, he has helped his servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, just as he promised our ancestors. Because he belonged to the house and line of David, he went there to register with Mary, who has pledged to be married to him, and was expecting a child. While they were there, the time came to baby to be born, and she gave birth to her firstborn, Isai. She wrapped him in clothes and placed him in manger, because there was no guest room available for them. This is the word of God for the people of God.
We are now on the fourth night of our online Simba Kabi. Ang ating ginagawa po ay kaiba sa traditional celebration of Christmas na kung saan ay pumupunta tayo sa church upang sama-sama ang malambahan bilang magkakapatid sa kanalang palataya. At pagkatapos ay may mga refreshments or snacks pero ship ka after the service. But because of the pandemic crisis that we are facing, we have missed all of this. Tayo ay nasa kanitanyang mga kahanan at the moment. Our church is sitting po at CNC, which was read last October during our church anniversary, says that COVID-19 may have temporarily closed many churches, including our churches, for worship, but it opened a lot of worshiping grounds where Pagsambahay is being held. Thanks for the gift of technology. Salamat sa mga innovative ways which we can do so we can continually worship God. Salamat sa wisdom na naipagkaloob sa mga kapataan when it comes to video editing as well as live streaming. Our journey of faith will not end just because of COVID-19. At ngayon nga po, tayo ay nasa ikatapang kagabinan ng ating pananampakan. Ang ating sub-topic para sa gabi ito ay Faithful in Witness. Ito ay pangatlo sa mga sub-topics mula sa main theme ng Manila Episcopal Area last annual conference. The sub-topics that we had during the second and third nights of our Simulang Gabi are the first two sub-topics, United in Christ and Focus in Mission. Para po sa ating Christmas emphasis, kami po ng mga pool of writers from the East Pampanga District's Committee on Worship and Christian Education as well, ay naatasan lang pumili sa mga Christmas characters kung sino ang nanais namin maging example. And as I was browsing over the internet, there was this article na nakapukaw ng aking atensyon. It is entitled, The Innkeeper's Tale. Kaya, ang ating message for tonight ay bigyan po natin ng pabaga na The Innkeeper. Siya ay yung taong dinagnan ni na Mary and Joseph sa bahay pagkaluyan kung saan sila kumato. For me, this innkeeper was an example of a faithful witness amidst crisis. Let us find out why. Kung kapagsinin po natin ang talaga na pinasa sa atin, ang salitang innkeeper ay hindi nabanggit. Ang innkeeper ay isang katiwala o tagapag-alaga ng bahay panuluyan. Walang aktual na salitang innkeeper. It was not mentioned. But it was precisely assumed that there was indeed an innkeeper who was taken in charge of the inn. Para to make the scene more dramatic, in-assume na mayroon ng innkeeper o katiwala ng bahay kanuluyan. May mga komentaris ko na nagsasabi ang in or talatuma in Greek word na pinigyan ng hulugan sa ating teksto ay may posibilidad na isa lang simple silip para sa mga bisita or na guest room where the whole residence itself, yung buong bahay, ay pag-aaral ng mga relatives either ni Mary or ni Joseph, which perhaps itong mga kamag-anak na ito ay nireject sila sa kadahilan ng si Mary ay nagdadalang tako na prior to their union. She was already conceiving prior to their marriage. And that was said to be against the Jewish law. Though they were already defrauded or engaged, the issue there was the pregnancy prior to their marriage. Matthew chapter 1 verses 18 to 19 
gives us a clearer view of this. Going back, doon po sa salitang innkeeper or the character itself, in-assume or in-assume na mayroon ng kagapag-alaga ng bahay pandemia. Considering the last statement in the passage, Luke chapter 2 verse 7 says, in the magandang balagang Biblia version po, Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. There was no room for them in the king. To move forward po para sa ating focus tonight, isipin na lang po natin na ito man ay isang keeper or a rejecting relative Still, there was a crisis. Mayroong crisis na pinaharap ang tapong ito. The crisis of whether you are going to offer your place to an unborn child or not. Nandiyan sa harap mo ang isang babake na malapit ng mga anak. Tapatuloy mo ba sila sa inyong lugar o hindi? Paano mo mapapahintihan Sa sanaryo na ito, makikita natin ang krisis ng pagtanggi, ng pagsasabi ng no or hindi pwede. The crisis of offering a meat stable or a bar for visitors which include a woman who is about to give birth. Imagine, paano magsisila ng sanggol at isang babae sa isang lugar na paano sa mga hayo? May isip natin ang parang napakasama na ba ng mga ng innkeeper na ito, di ba? The innkeeper or the rejecting relative was perhaps one of the misunderstood characters in the Christmas story. Ang initial na reaction sa tuwing maaalala natin ang Christmas character na ito ay ibang tao hindi tumanggap ni Jesus sa kwento lang pinakaon ng Pasko. They say that he was the very first one who missed the very first Christmas scene. Nandun na eh. Nandun na ang pagkakataon na masilayin niya ang pagsila ng Yazara. That of what? Ipinagwalang bahala niya. Traditionally, ganoon ang impression natin sa tuwing maliginig natin ang karakter na ito. But in our tonight's message, let us try to look at the good side of this and some, or should I say it from his name, in the Christmas story, The Innkeeper. First, let us identify his crisis. The Innkeeper's crisis. Ano ang crisis na kinaharap niya? Ano ang crisis na pinagdaan niya niya? Apala-apala ng Bethlehem noong araw na iyo dahil maraming nag-rush para magpalaristro ng pangalan. People needed to comply with the decree of having their names registered as mandated. Kailangan nilang magpalaristro. So, maaari rin kituhan ang mga merchants, mga businessmen that time, ang pagkakataon upang gumawa ng pagkakitaan. And that include the traders, mga tax collectors, vendors, and innkeepers. People might perhaps be rushing all over. Maaaring punong-puno ang mga kids ng mga bisita. Let us examine how the innkeeper dealt with it. Katulad po na nabanggit ko, you might think that the innkeeper must have been so rude of not letting Mary and Joseph use a more decent area in his place. Bakit hindi naman nabibigyan ng decenting lugar sila Mary and Joseph? Pero, kung kaya kaya ang nasa kanyang kalagayan, ano ang gagawin natin? Naranasan na po ba natin ang gustong-gusto 
okay na, kailangan natin kumulong. Pero what is my offer? You really wanted to help, but you have nothing to offer. Maaring nagtaroon na ng kwanto sa ating buhay na mayroon na hindi sa ating ang tulong. At gusto mo naman ang tulungan. Pero kakarampot lamang ang mayroon ka kumpara sa pangailangan nila. Someone asked for help and they wanted to help. But all you have is so little of what they need. Ito po ay isang dilemma o krisis. Maaari ko yun ang naramdaman ng inkeeper. Ang tanging maimo-offer niya na Mary and Joseph ay isang stable na kurang-kura na makahayo. Yun lang ang mayroon siya ng mga panahong yun. Yun ang kanyang krisis. Idagdag ka doon ang iisipin ng iba tungkol sa kanya. Maaring magalit sa kanyang mga tao, kapag nabalitaan nila nagpatuloy, o kumukup siya ng unwed kokon sa kanyang lugar. O maaring na ba iisipin ng mga tao na napakasama naman ng inkeeper na ito dahil kailangan na itong nagdadalang tao na magalit sa isang boy, sa isang stable. To whatever people will think of him, Ano ba po sa dalawang ito ang iisipin ng mga tao sa kanya? He will still in turn give an impression that what he did was wrong. Sa bandang huli, maging pa rin siya. Or ito pang pangan, di naman ay mayo, yakin ba ko? There was a crisis on the part of the innkeeper, but for the second point, Let us try to look at the innkeeper's solution to the crisis. Ano ang kanya naging tugon sa crisis na kinaharap niya? Ang innkeeper ay nagbigay ng instant solution para kina Mary and Joseph. He gave an instant solution to the struggling Mary and Joseph. Marahil para kina Mary and Joseph, ang abang sa nasabi na iyon ay perfectong lugar upang maisilang si Jesus. That humble stable was the perfect place where Mary can deliver baby Jesus. Sa apat na ibang helio o synoptic gospels, ang gospel according to Luke ang siya nagbigay ng idea ng in o bahay panuluyan. It was in the gospel according to Luke, where the idea of the king was mentioned. Jesus being born in a humble stable. Kung ang gospel according to Matthew, ang siyang nagpakilala kay Jesus bilang king o hari, the newborn king, na pinisita pa ng mga matchay o ng mga pantas, mga mayayang ang tao mula sa east, ayaw na rin sa kutos ni Harry Herodes, dahil threaten siya sa pagsilang ni Jesus. So, pinisita si Jesus sa mga ito long after his birth. Kung iyon ang pagpapakilala sa kanilang Matthew, isang hari, isang new boy king, look on the other hand, depicted or characterized the birth of Jesus in the most humble way. Sa look, napagin ang pagbisita ng mga pastol na mga ordinaryong tao lamang sa panahon na iyon. Mag-aaring nga is ipagkahulugan ni Luke na si Jesus ang tagapagligtas na isinilang para sa mga ordinaryong tao tulad natin. Maybe, Luke intentionally wanted us to feel that Jesus is the Savior who was born for ordinary people like us. And there is nothing more ordinary and simple than being born in a humble stable. Wala nang mas ordinary pa doon sa isilang ka sa isang abang sagsaban. Walang mamahaling puna, walang kutsyon, kundi isang abang sagsaban na pinagkakainan ng mga hayo. Ngunit, gaano man ito ka-ordinaryo, gaano man ka-simple, God's humble nature was fine and perfect for the newborn baby Jesus. At lahat ng 
iyon ay kasama sa plano ng Diyos. At ang innkeeper ay maaaring instrumento lamang. Yung kanyang instant solution ay nagbigay ng impact na ang tagapagligtas at isinilang para sa ating lahat ay tagapagligtas hindi lamang ng mga mayayamang tao, kundi maging ng mga ordinaryong tao rin. Yung instant solution ng innkeeper ay maaaring masama para sa iba. He might be so good for many, pero gayon pa man, hinayaan niya si na Mary at Joseph na tumuloy sa kanyang lugar. He let them stay in the work of his place rather than the cold streets of Bethlehem or elsewhere. Ang pagtatuloy niya kina Mary at Joseph ay nakapagbigay ng twist sa Christmas story. Binigay niya ang kanyang makakaya. Definitely not his best. Hindi yun ang kanyang best. He could have given more. He could have provided more. But that was precisely what he can during that time. Ang lugar na iyon ang nakalanan niya. At para po sa akin, matutukunin na natin iyon isang viable testimony ng pagiging isang faithful witness. Na-identify na po natin ang crisis na kinaharap ng innkeeper. Gayun din ang kanyang naging solusyon sa crisis. Paano naman ito applicable sa ating konteksto? Para sa huling punto, there is a call for us to become faithful witnesses amidst crisis. Ang isa pa pong Bible character na maaari natin gawing halimbawa ay yung babaeng balo na nagbigay ng kanyang offering sa temple. Ito po ay noong panahon na alala na si Jesus sa mga disciples. Tinanong siya kung sino ang may pinakamatibang na kaloob. Ang mga mayayaman ba na nagbigay ng libo-libo o yung babaeng balo na nagbigay at natitira niyang dalawang sentimong bagya na kumalansing pa. Yung bagsalit ng kumalansing po ay Tagalog o basta na tumunog pa nung ihulog niya. Ang sabi ni Jesus, higit ang kaluob ng babaeng balo dahil yung mga kayayaman, bahagi lamang ng kanilang yaman ang ipinagkaloob nila. Samantala ang babaeng balo, yun na lamang ang natitira niya. Wala na magtatrabaho para sa kanya. Ang kanyang buong buhay ay naroon na sa dalawang sentimong natitira sa kanya. Datapag hindi siya nag-atubili na ipagkaloob ito sa templo. Kung tinitin natin, those two cents are not the best offering. But those two cents are what she can give. And those two cents symbolize that she can give her whole life for the Lord. Kulit ang keeper, ang sagsaban ay hindi ang best place para isinang ang tagapagligtas. Subalit, yaon ang mayroon siya. With that, we can say that the innkeeper was still faithful for answering the call of offering his place to Mary and Joseph. Maaring proud siya na ang tagapagligtas ay isinilang sa kanyang lugar. Kung tayo ay nasa kanyang posisyon, gawin din ba ang gagawin natin? Are you going to offer anything that you can for the Lord? Kahit ano pa ang sabihin ng iba, would you raise yourself to whatever others will think of you? Paano ka mag-re-respond sa sitwasyon na katulad ng kay Mary at Joseph? How you are going to respond to the situation like that of Mary and Joseph? Remember, your response defines the manner of faith that you have. Ang iyong pananang 
kalian kaya ay makikita kung kaano ka tumugod. Si Mike Bigel, isang American Evangelical pastor na siyang nagtatak ng International House of Prayer, ay naglalawan na ang faithful witness ay tao may great allegiance kay Jesus. Ang great allegiance sa ating lingwate ay dakilang kapapatan. Sa mga tuwin, ang faithful witness ay tao nagtataglay at pinagpikitaan ng dakilang kapapatan sa Panginoong Yesus. Dagdag pa ni Pastor Bito, faithful witnesses are those who commit to pleasing heaven and doing what the Lord says. Not what the culture wants. Ang isang matapat na saksi ng Panginoon ay yung may dynamic partnership sa Kanya. Na sa lahat ng Kanyang ginagawa, na mag-manifest o nangihibabaw ang pagmamahal niya sa mga bagay na nilalatis ng Diyos at hindi ang mga bagay na naaayon lamang sa takbo ng lundong ito. Being a faithful witness is accepting the commitment or answering the call to a dynamic partnership with heaven. Pumasa kaya ang keeper sa mga nabanggit na standards? I think so. Ang kasalukuyang pandemic nila po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang maging kapat na patutuo sa ating komunidad. Tinatawa na tayo ng panahong ito upang ibahagi sa iba at sa Panginoon ang anumang ating mga kaya. Just like the innkeeper, we are being called to do our part for the fulfillment of God's mission here on earth. Tinatawagan po tayo upang maisakatupadan ang mission ng Diyos dito sa mundo. Patuloy siyang tumatok sa pintuan ng puso ng bawat isa sa atin upang tulungan ang mga nangangailangan. He is knocking at the door of our hearts, and He comes in many forms. Maaaring kumakatok siya sa pintuan ng puso natin sa pagpapagitan ng isang taong na wala ng trabaho ngayong pandemic. Maaaring kumakatok siya sa puso natin sa pagpapagitan ng isang taong depressed. Depressed na depressed na dahil na-stress na siya sa dala ng COVID-19 na ito. Sa dilema na dala ng COVID-19. Depressed na siya kasi quarantine tayo. Maaaring kumakatok siya sa pintuan ng puso natin sa pangumagilan ng mga frontliners na hinihiya ang ating kooperasyon upang hindi na gumanita ang cases ng COVID-19. Maaaring kumakatok siya sa pintuan ng mga iglesia natin bilang isang taong na sa soul search o bilang isang taong na nangilangan ng payo, ng tulong spiritual, tulong moral o maging financial at marami pang iba. How are we going to respond? Paano tayo tutugod? Bukas ba ang tingkuan ng ating mga puso? Bukas ba ang tingkuan ng ating mga iglesia para sa mga nangangailangan? Kung titignan po natin ang pinakaunang Pasko, the very first Christmas, punong-puno ng crisis at dilemma. That very first Christmas was full of crisis, but the birth of baby Jesus ended up the struggle. Tuwat at dalak ang bulot ng kapanganakan ni Jesus. And the joy that He brings was accompanied with hope. Sabi ko ng handa ng mga kabataan. Ang tahin ko po, no? Pagkatakasa ang dulot ng Pasko sa iyo at sa akin at sa buong mundo magtiwala lamang kay Cristo pagkat sa Kanya. Ang isa ng Pasko 
Si Jesus ang may dala ng pag-asa. The hope that people are longing. Doon sa malikit na bayan ng Bethlehem, isinilang ang tagapagligtas. Fulfilling what was written according to the prophets. Micah chapter 5 verse 2 says, But you, Bethlehem Ephraim, Though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are of old ancient times. Isang kalikit na bayan ng Bethlehem, doon isinila ang nagbigay ng pag-asa para sa ating lahat. As we celebrate Christmas in the midst of COVID-19, with many uncertainties around us, may we always remember the hope that the birth of Christ brings. And the may we always be faithful witnesses by offering what we can to glorify God. Praise be to God who was born for us. Amen. Sa pagpapatuloy ng ating pagsamba, tayo po ay dumako sa paghahandog ng ating mga pasasalamat at ikapu. Ang sabi po sa Lucas chapter 6 verse 38, Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sa pagkatang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo.
tayo po ay manalangin sa iyong biyaya, Panginoon. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa pagsambang ito at sa mensahe ng buhay na tinanggap ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami sa iyong anak na ginamit ngayong gabi. Dahil sa paggamit mo sa kanya, nahahamon pa kami magpatuloy sa paglago ng iyong mga salita, lalo na ngayong Kapaskuhan. Salamat, Panginoon, dahil kahit anong kalagayan namin sa buhay, pinakita mo sa amin ngayon na maaari kaming bahagi. Salamat, Panginoon, dahil kahit anong kalagayan namin sa buhay, pinakita mo sa amin ngayon na maaari kaming maging bahagi ng iyong plano at dahluyan ng pagpapala. Nananampalataya po kami na ito'y magsisilbing gabay namin upang harapin ang bawat araw na ikaw ang lagi naming kasama. Itinataas namin sa iyo ngayon ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Patuloy mo po silang samahan at pagpalain sa taong ito ng kanilang buhay. Ang mga kapatid naming nagpapasalamat dahil dumating ang anibersaryo ng kanilang kasal. Naway ang iyong pagmamahal ang patuloy na magbuklod sa kanila. Iyo din pong kahabagan, Panginoon, ng mga taong ngayon ay nalulungkot, nahihirapan, nangihina ang kalang pisikal at spiritual na buhay at may mga pagsubok na kinakaharap. Panginoon, ang iyong pagkilos sa kalang buhay ay malaking bagay sa pag-asang kanilang inaasam. Amin din pong isinasamo sa iyo na tulungan mo po kaming mahalampasan namin ng may pananampalataya at katagumpayan ang pandemyang bumabalot sa, bundong, sa buong mundo ngayon. Naway ipagkaloob mong regalo sa aming lahat na mapawi na o mapuksana ang COVID-19 na ito. Patuloy mo rin kaming ihanda sa mga susunod pang pagsamba lalo na sa nalalapit na kapaskuhan Patuloy mong gamitin, O Diyos, ang mga gantong pamamaraan ng pananampalataya, ang iyong mga anak, upang lalo pang maikalat ang iyong mga salita na nagbibigay pag-asa at kapayapaan sa lahat. Muli, Panginoon, maraming maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Tayo pong lahat ngayon ay tumayo at pagkatapos ng bawat pangungusap na aking sasabihin, kayo po ay tutugon ng tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapalang nagmumula sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kapayapaan, kapangyarihan at kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kasiyahan, Biyaya. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kabanalan, kapagpakumbabaan at kagalingan. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen. Amen.